Hello friends, welcome to another lecture of Study Mechanical with Passion. Don't forget to subscribe my channel Study Mechanical with Passion and press bell icon for getting notifications and share <coughs> the videos to your friends. Like the videos, comment your valuable. Uh, I'm expecting your valuable comments through comment box and through my WhatsApp number. <coughs> okay. In this lecture, we are going to discuss about the method of improvement in steam cycle. That is, there are mainly three methods to improve the efficiency of a rank gain cycle. In the previous lecture, we are we are already discussed about the simple rank gain cycle and the problem based on that simple rank gain cycle. Now, in this video, we are going to talk about the concept of the concept of concept of the 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 the efficiency of a rank gain cycle. The first one is reheat cycle, second one is regenerative cycle, and third one is binary vapor cycle. <coughs> okay, in this lecture, we are going to discuss about the first one reheat cycle. Reheat cycle the concept wise, uh, the equations are used in the other reheat cycle is based on the problem. We will discuss the problem. We will discuss the correct method. We will discuss the text book. We will discuss the problem. Okay? Okay. The first method of improvement of uh, rank and cycle is reheat cycle. We will Already, rank in cycle which is the discuss in our lecture correct at particular matrame your lecture can amateur loom can other than a basis of the term number of parana about the menace like a correct advance like any other virtual symbol. I mean, but I'm a reheat rank in cycle the case love now process and love no copper net under then another process in a basis of the TS diagram which is like a concept wise than the men's like. And then we eat in the reheat cycle name, other regenerative cycle name, TS dagger, HS dagger, no by heart, but you can't do it. We are not the concept of men's like in Hamaka than ever. Okay. Now we got a turbine in the outlet to it in the low pressure steam in the dryness fraction could go to the corrine of the nensor. Dryness fraction corrine of the nensor. That is a wet content good. Wet content good again, it leads to. Corrosion and erosion of the turbine blades. To avoid this situation, we employ reheat cycle. Okay, that is, uh, if the dryness fraction of the steam coming out of, out from the turbine is less than 0.85, it leads to corrosion and erosion of turbine blades. Okay, to avoid this condition, this situation, we employ rank and cycle, uh, reheat cycle. Okay, in here cycle, we will consider in the same if we have a reheat cycle, we will minus load. That is the two turbines. One is high pressure turbine and the second one is low pressure turbine. These two turbines are available. Okay. Then, we have a reheat cycle. We will reheat the wind. 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 We will the We will the heat rejection. Okay, heat rejection at a constant pressure. Then condenser in here, so we heat pump. Now, <coughs> condenser in here, the outlet in here, the low pressure idle water. Then, our low pressure water is converted into high pressure water by pump. Okay, then we have to say that 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 we have to heat that we have to say that we have it, it is applied to the water, then it is converted into the steam. Okay, steam and <coughs> superheated steam. Are here. In a superheated steam, we have high pressure turbine load. Then, high pressure turbine outlet, we have a boiler load. This is boiler. Okay, this portion is boiler. This boiler load is the same as the wind reheat. Reheat is the same reheat the heat addition. That is the constant pressure. Okay, now we have the outlet. We have the low pressure turbine load. Then, low pressure turbine outlet condenser. Then, this process is repeated. Now, we have the process 1 to 2 the high pressure turbine isentropic expansion. Okay, 3 to 4 the low pressure turbine isentropic expansion. 
then adu nammal represent cheyumbo 1 to 2 high pressure turbine isentropic expansion okay similarly hs diagram il 1 to 2 isentropic expansion then 2 to 3 nu parayna process heat addition aanu nadakkunathu heat addition ennu parna kanyal at constant pressure aanu appo 2 to 3 heat addition nadakkumbo ivada temperature koodu that is 2 to 3 nu parayna ingane adhe pole 2 to 3 ivada enthalpy koodu that is 2 to 3 at constant pressure constant pressure line aanu represent cheyidullathu okay then 3 to 4 എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഐസെൻട്രോപിക് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ 3 to 4 വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ലൈൻ വരയ്ക്കണം എച്ച് എസ് ഡയഗ്രത്തിലും ടി എസ് ഡയഗ്രത്തിലും ഓക്കെ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 to 5 എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻസേഷൻ ആണ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ദാറ്റ് ഈസ് 4 to 5 ക്ലിയർ ദെൻ ഹിയർ 4 to 5 ദെൻ 5 to 6 എന്ന് പറയുന്നത് ഐസെൻട്രോപിക് കംപ്രഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് 5 to 6 ആൻഡ് 5 to 6 ദെൻ അഗൈൻ 6 to 1 എന്ന് പറയുന്നത് ബോയിലറിലെ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് 6 to 1 അതേപോലെ ഇവിടെയും സിക്സ് ടു വൺ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഓരോ പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വരച്ച് ഈ ഒരു ഫിഗർ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറും ടി എസ് ഡയഗ്രും എച്ച് എസ് ഡയഗ്രും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇനി പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ സിക്സ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റാങ്ക് ആൻഡ് സെക്ടർ ചെയ്ത സമയത്ത് നാല് പോയിന്റ്സ് മാത്രമുള്ളായിരുന്നു ഇവിടെ സിക്സ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ സിക്സ് പോയിന്റ്സിലും നമുക്ക് എന്താൽപ്പീസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ എച്ച് ഫോർ ഈ നാല് വാല്യൂസും നമുക്ക് മൊളിയർ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പൊ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലുള്ള പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ മൊളിയർ ചാർട്ടിൽ നമുക്ക് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ഇവിടെ മൂന്ന് പ്രഷറാണ് നമ്മൾ സാധാരണ റാങ്ക് ഇൻ സൈക്കിളിൽ രണ്ട് പ്രഷറാണ് ഉള്ളത് അതായത് ബോയിലർ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും കണ്ടൻസർ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും ഹയർ പ്രഷറും ലോവർ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും ദെൻ ഇവിടെ മൂന്ന് പ്രഷർ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഇത് ബോയിലർ പ്രഷർ ആണ് ഇത് കണ്ടൻസർ പ്രഷർ ആണ് അതിന്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റീഹീറ്റ് പ്രഷറും കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതായത് അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ റീഹീറ്റ് പ്രഷർ നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ടു ടു ത്രീ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ലൈനുകളിലൂടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ അഗെയിൻ ത്രീ ടു ഫോർ വെർട്ടിക്കൽ ആയി ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡാറ്റാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ എച്ച് ഫോർ മോളിയർ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ദെൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇത് സാച്ചുറേഷൻ ലൈനിലായതുകൊണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലിക്വിഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഫൈവ് ആണ് എച്ച് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എഫ് ഫോർ കണ്ടൻസർ പ്രഷർ അതായത് ഇവിടെ കണ്ടൻസർ പ്രഷറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീം ടേബിളിൽ നിന്ന് എച്ച് എഫിന്റെ വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും എച്ച് ഫൈവ് ഇനി അടുത്ത് എച്ച് സിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഡബ്ല്യു പി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സിക്സ് മൈനസ് എച്ച് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ആണ് പമ്പ് പ്രോസസ് അപ്പൊ എച്ച് സിക്സ് മൈനസ് എച്ച് ഫൈവ് ആണ് ഡബ്ല്യു പി എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു വി എഫ് ഫൈവ് ഇൻ ടു പി ബി മൈനസ് പി സി ഇവിടെ പി ബി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബോയിലർ പ്രഷർ ആണ് ദിസ് ഈസ് കണ്ടൻസർ പ്രഷർ ബോയിലർ പ്രഷർ ആണ് കണ്ടൻസർ പ്രഷർ വി എഫ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് വോളിയം ആണ് അറ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് പി കണ്ടൻസർ പ്രഷറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീം ടേബിളിൽ നിന്നുള്ള വി എഫിന്റെ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് വി എഫ് ഫൈവ് ഈ വാല്യൂ ദെൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളിവിടെ സ്റ്റീം ടേബിളിൽ നിന്ന് മുളിയൊരു ചാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാമിലായിരിക്കും എന്തായാലും നമുക്ക് കിട്ടാം അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ പി ബിയും പി സിയും പ്രഷർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കിലോ പാസ്കലിൽ തന്നെയാവണം ഓക്കെ കിലോ പാസ്കൽ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു പി കിട്ടും ഡബ്ല്യു പി സി കൂടെ എച്ച് സിക്സ് മൈനസ് എച്ച് ഫൈവ് ദൻ എച്ച് ഫൈവ് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എച്ച് സിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ എച്ച്
അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു നെറ്റ് വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് ടെർബൈനിൽ നിന്ന് വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡബ്ല്യു നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വിൽ ബി ഹയർ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡും കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആസ് കമ്പയർ ടു രണ്ട് വാല്യൂസ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡബ്ല്യു നെറ്റിന്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് നമുക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവിന്റെ താഴെ ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ അതായത് ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ വളരെ കുറവായിട്ട് വരില്ല അപ്പൊ അത് ടർബൈൻ ബ്ലേഡ്സിന്റെ എറോഷനും കുറവേഷനും എന്നൊക്കെ അത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് അതിന്റെ ബ്ലേഡിന്റെ ലൈഫും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് റീഹീറ്റ് സൈക്കിളിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് എ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ടോപ്പിക് റീഹീറ്റ് സൈക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് Steam at 90 bar, 480 degree Celsius is supplied to a steam turbine. Now, the steam turbine load is supplied to the steam turbine. Now, the first steam turbine, that is high pressure turbine load, is not the condition of the inlet. 90 bar and 480 degree Celsius. Now, we have to figure out this. Now, the inlet is 1 and 1. 1 and 1 point, we have to discuss the moon and pressure. That means, boiler pressure, that means, boiler pressure, Reheater pressure and the condenser pressure. That means boiler pressure on 90 bar. This 90 bar equal to P1 equal to P6. Okay. And T1. First point let temperature T1 is equal to 480 degrees Celsius. Then the steam is reheated to its original temperature by passing through a reheater at 12 bar. Then reheat is changed to its original temperature. That is the entire temperature load. Then we need to reheat it. Now we need to reheat it here. Temperature is low. This is HS diagram. Temperature is low. That means we need to reheat it here. That means T3 third point is temperature. Initial stage is temperature. That is 480 degrees Celsius. Okay. Then. That is 12 bar. Reheat pressure. That means P2 equal to P1. That means P2 equal to P3. That means P2 equal to P3. Then. Next, the condenser pressure is 0.07 bar. Condenser pressure is 0.07 bar. That is PC equal to 0.07 bar. This is PC equal to P4 equal to P5. Okay. Next, this is the data. We have to take the molecular chart. That is the HS diagram molecular chart. First, the point is temperature and pressure. That is the temperature line and down, 480 degrees Celsius in the temperature line and down, the 480 degrees Celsius in the temperature and down, the temperature line and down. Then, that is 90 bar in the, 90 bar in the line and down. Then, we have to meet the point, we have to represent the point. Okay. Now, second, condenser reheater pressure 12 bar and down. Then, 12 bar in the line and down. This 12 bar line is 12 bar line and it is a vertical line. This is the isentropic process. This is the HS diagram. Then we can represent the second point. Then the second point is the correspond to this constant pressure line. The 2-3 process is the process. Then the second point is the correspond to this constant pressure line. Then the process is the correspond to this constant pressure line. Then the process is the correspond to this constant pressure line. 480 degree Celsius அதைத் third point இந்த temperature 480 degree Celsius இந்த அப்பு இவ்வடன் நமக்கு third point 3 இந்த விட்டும் then fourth point represent செய்யனமங்கள் fourth point இல்ல pressure நமக்கு அல்ரடி அரையாம் இதானு P4 equal 0.07 bar then 0.07 bar இந்த line இந்தாம் 0.07 bar இந்த line இந்தாம் அதிரு நேர third line செய்யனால் fourth point நமக்கு represent செய்யாம் இங்கன 4 4 point உம் முடியர் சாட்டில் அப்பிரசின்டியதே என்னால் கரச்போனிக் ஏடில் வேல்லியும் நம்மல மிஷ்சிரைதே என்னால் எல்லாம் Y axis லோட்டு H என்ன வரையின் axis லோட்டு மிற்சியே என்னால் நமுக்கு இதி முடியர் சாட்டந்து கிட்டந்த வேல்லியும் சான் H1, H2, H3 and H4 Then, H5 is the saturation line. That is, H5 is the value of HF. That is, HF4 is the value of HF. That is, HF4 is the value of HF. That is, HF4 is the value of HF. That is, steam turbine is the value of HF. Mile 
then boiler pressure is 90 then condenser pressure is 0 0.07 then ivada namaku value kittunnathu nalavana sadhikkanam value kittunnathu nammal ivada substitute cheyanad kilo pascal aanu appo ivada bar la aanu bar la ullad kilo pascal lode convert cheyya into 10 square then e equation la namaku h5 nammal already kandu pidichittundi e equation namaku h6 inde value namaku kittunnathanu okay h6 inde value namaku e equation nu kittum then e equation nammal appo ipo nammal cheyidittullathu LH1 1 to 6 R point in the end of 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 Value substitute yeah. then W net is equal to W T minus W P. Namuk value is 1595.94 kilojoule per kilogram. And the value no good. Then you mass flow rate question. Steam flow rate is 1 kilogram per second. That is mass flow rate on multiply the value. One I do the same value than I give 3 kilowatt. Okay. Question the mass flow rate is the kilowatt. <coughs> In the other work output in the thermal efficiency, thermal efficiency under the equation than W net divided by heat supplied on heat supplied W net already number two. In other the heat is supplied to the angle. Heat is supplied to the angle. Equation is if six to one room heat is supplied and two to three room heat is supplied that is H one minus H six plus H three minus H two. Then is a value substitute e value to then other thermal efficiency in the substitute forty two point zero eight percentage in the final answer efficiency in the good. method up in textbook para problems and down either basic idol method in the textbook para varieties of project but given data pala ideal convert either to the other basic concept with the manus like it textbook about the problems of the other in a year portion of a regular round simple portion on it other than any videos like a new valuable comments what's a blue day mother comment box load in the area as well as in a videos share a new friends in a better okay that's all thank you